есть это была постановка на итальянском, и там был как бы текст вот именно Бергмановский. Ну, странно было бы в Неаполе играть не на итальянском языке, но дело в том, что это действительно, это все равно адаптированный текст. До нас эту пьесу уже ставили в Италии, и очень внимательно следят люди, которые отвечают за права произведений Бергмана. И поэтому там уже эта пьеса была переведена, и мы, собственно говоря, работали с существующей э, версией. И мы немножечко ее, может быть, там где-то сократили, что такое, но ну, очень незначительно, потому что это все защищено авторским правом. Но Андрей Сергеевич умудрился из этого сделать э, такой легкий, мне кажется, очень красивый, ажурный, э, в очень итальянском стиле спектакль, в котором нет вот этого ряженых, когда итальянцы пытаются играть шведов, как, собственно говоря, и здесь у нас нет, когда русские пытаются играть шведов, там он Йохана на Марианна, нет, все-таки это русские люди, которые пытаются разобраться со своей жизнью. Точно так же и в Неаполе, ну, немножко в другом, немножко другая стилистика. Театр называется Театр Меркаданте, находится он прям совсем недалеко от моря, за углом прекрасный кофе наливают, прямо на заднем дворе делают, мне кажется, лучшую пиццу в Неаполе, репетировали мы там всего две недели, по-итальянски играть очень сложно, что я могу еще сказать. Mi sono svegliata alle 5 come una stupida, non sono più riuscita a prendere sonno. E come vai? Non lo so, non ho fatto l'altro che tormentarmi la testa. Spero che non sia colpa mia. No, non ti agitare, una volta tanto che tu non c'entri, non sentirti in colpa. Sto pensando di questo maledetto pranzo domenicale dei miei genitori che hanno cosciuto. E eh, vabbè, tutte le domeniche pranziamo con i tuoi genitori. E eh, allora, è una maledizione. E eh, vabbè, che vuoi farci? Loro fa piacere. Venezzi. Teatri Guardoni. Luca Di Fusco, che era il direttore del teatro, vide il ciaico e ha detto... Io ti vedo un po' già parlato in italiano. Ma ha detto, come mi è stato bene. Если бы ты что-то сыграла в Италии. Ну, конечно, с удовольствием я бы сыграла мечта сыграть в Италии. Пришло время, потом мне, мы были здесь на гастролях с дядей Ваней, потом три сестры, и потом Лука Дифуско предложил Андрею Сергеевичу поставить Эдипа в колонне. Нет, и он предложил, ну, в общем, Андрей Сергеевич сначала поставил, он предложил ему поставить здесь украшение с Раптивой, а с итальянскими артистами, это был прекрасный спектакль. Кстати, мой партнер Федерико Ванни, который играет в этом спектакле, вот сейчас со мной здесь, он там играл Петручу, и это я его выбрала. Андрей Сергеевич мне показывал пробы разных артистов, сказал, вот этого надо брать. А он такой толстенький, смешной. Обычно Петруч уже такой героического склада артистов, так, ну, делает сексуальных, таких сексуально привлекательных, мужчин берут на эту роль. Получилось просто, мне кажется, блистательно. Ну, очень классный артист. Это видно сразу. Ну, мормия, ну, ты же una volta tanto tu non c'entri. Sto pensando al maledetto pranzo domenicale dei miei genitori. Dio mio, che angoscia. Beh, ma tutte le domeniche pranziamo con i tuoi genitori. Eh, allora, è una maledizione. Ma che vuoi farci? Loro fa piacere. Вот. И потом Андрей Сергеевич предложили поставить типа в колонии печатцы. И Андрей Сергеевич э предложил мне сыграть Антигону. И когда Лука увидел Дефуско этот спектакль Вечинцы, сказал, как здорово, давайте срочно что-то сделаем в Неаполитанском театре Меркаданте. И вот так возникла эта идея, которая, вот мы ее сейчас и реализовываем. И сегодня четвертый спектакль. Вообще всего их в Неаполе будет 12, потом 6 гены. Смотри, какая у меня сумка, написано Биориц Мономур. Правда, Биориц, он действительно Мономур. Вообще, есть такие города, в которых я себя ощущаю невероятно Хорошо. Ну вот я не знаю, 
Это не, не, это не то, что как дома. Дома не всегда себя хорошо чувствуешь, правда, по-разному дома бывает. Но вот есть города, в которые я влюбляюсь сразу. Вот у меня такая абсолютная история любви с Неаполем. Это, это какой-то, я не знаю, меня этот город, он вот в момент, когда я здесь очутилась в первый раз, он меня потряс. То есть я совершенно, эм, не знаю, как, я, как, такое ощущение, что он мне позволил себя полюбить. Вот у меня какое чувство. Потому что не всем это дано. Потому что он, он сложный очень. Но вот это, я, я, например, мне кажется, что э, когда ты в городе, а у тебя происходит что-то такое, вот, знаешь, связанное с твоей какой-то жизнью рабочей, личной, а, когда это, то город приобретает, он как бы часть тебя забирает. И потом я уже возвращаюсь в Неаполь не как в какое-то, ну просто место, в котором, которое, когда, я, когда меня здесь нет, оно как бы для меня не существует, да, вот как все. В детстве всегда казалось, что если я отвернусь, то там нет никого. И все, и все, вот так она жизнь, только то, что я вижу. Вот, а вот, го, вот Неаполь, он как-то живет все равно. Он во мне, я в нем. Когда-то Неаполь был самым, одним из самых э, серьезных портов в Италии. Сейчас он, конечно, уже все равно, конечно, это важный порт. Такой же, как Генуя, как Ливорно. Но, конечно, он сейчас уже потерял такое свое влияние. Ну, красота невероятная. Это вообще это морской горизонт. И Везувий, который ты видишь. Это везуви, там, если... Вот я бегаю обычно в ту сторону, по набережной, и потом а, поднимаюсь наверх. И там а, видно оттуда капри и иски. Такая вообще невозможно. Так, вещи такие произносишь вслух. Кажется, что какое-то какое вообще чудо. Это чудо. Сегодня суббота, поэтому все вот это вот та самая итальянская история променадов. Когда люди все выходят на улицы. При том, что тут еще есть такая... Штука, что они приезжают из районов, которые... Это Неаполь, но Неаполь Неаполю рознь. Вот это район такой набережная, как бы мебельный, он такой дорогой. А есть очень бедные, очень-очень бедные районы. Но вообще, вот это вот лучше всего, пока я вот из литературы, где я нашла, это у Елены Ферранте. Вот эта трилогия про Неаполь очень интересно описана. Если любопытно, то вот она это прям действительно очень здорово раскрывает. Эти социальные границы, разницу между тем, что такое, что людям бывает так, что они живут в Неаполе всю жизнь и к морю не спускаются. Я не знаю, насколько... Она пишет там про 60-е, 70-е годы. Не знаю, насколько сейчас такое возможно. Но вот такое вот было тогда. Сумасшедший, конечно, город. Он просто, он действительно безумный, в нем, нем какая-то безумная энергия, в нем какое-то безумное биение жизни, вот прямо чувствуется сердце. Причем мне кажется, что совсем безусловно все равно а, для того, чтобы город понять, в нем нужно жить. Ну вот в моем случае это всегда, когда есть работа. Вот я в июле, мы, в июне прошлого года мы репетировали здесь спектакль около двух недель. Теперь вот у нас две недели спектакли идут в театре. И это, конечно, когда это работа, ты в город погружаешься совсем по-другому, ты в нем как бы жить начинаешь. Он тебя по-другому впускает в себя. Вот. Но вообще, когда я первый раз приехала в Неаполь, где-то лет шесть назад было, семь, может быть, меня сразу сразило. Вот я в него влюбилась сразу. Есть такие города, в которые сразу влюбляешься. Мне кажется, что... Вот Неаполь такой, Тель-Авив такой, Париж, Париж такой, Нью-Йорк такой, Лондон, Лондон такой. Но, для, но это у всех по-разному, потому что вот, например, Надюшка, которая э, грим мне делает э, на этот спектакль, ну и вообще она такой мой хороший мой гример, она говорит, что этот город не сразу в себя влюбляет. Вот, сначала, когда она сюда приехала, ей совсем не понравилось. Но многих шокирует грязь. Неаполь знаменит своей грязью. Это правда. Вот там, где я бегаю, там вот таких чистых тротуаров не так много. Нужно постараться выбежать через вот эту вот всю грязь, через неразобранные помойки, запах. Да ладно? Да. Помойки прям? Помойки прям. Собачьи какашки, которые они не убирают. Через это все и потом открывается невероятный вид кипарисы, пальмы. Апельсиновые рощи, виллы, которые стоят прямо над обрывом водой. Так что, а это моя любимая дорога, я иду ею в театр. 
Ну и так как он на море, очень переменчивая погода. Вот утром сегодня было яркое, яркое солнце. Вообще для апреля погода совсем нетипичная. Но ну, мне кажется, во всей Европе такая стоит холодновато для апреля, потому что все-таки э, это юг. Мы гораздо южнее, чем, чем Тоскана, чем вообще там Франция. Мы, мы на юге. А холодно, вот прям холодно. То есть я, я еще ни разу вот так вот, ну, когда я бегаю, конечно, я в какой-то момент снимаю куртку, потому что разогреваешься. Но когда, когда ходишь, то холодно, холодно. Вообще он интересный, он такими сделан уступами. Вот он, а здесь обалденный музей. И вообще Неаполем же очень долго владели французы, угу. и поэтому вот эта имперская архитектура присутствует. Вот ее прям везде видно. Вот смотри только вот на то здание. Вот уже сколько денег и труда стоило, чтобы это построить. Никто же сейчас так уже не строит даже. И вкусно здесь тоже потому, я, на мой взгляд, самый вкусный город в Италии это Неаполь, серьезно. Конечно, они говорят, что это Болонья, Парма, там тоже все очень хорошо, серьезно. Но, но в Неаполе, во-первых, так как здесь были долго французы, сумасшедшая выпечка, ну, просто невероятно. Шоколад они делают просто фантастически. Про кофе я молчу, но я молчу про кофе, потому что я не знаю, как, что, что это за магия, что они добавляют. А вот это тарали. Это знаменитые тарали, тарали с миндалем, и они сделаны, в него добавляется сало и белое вино. Опасно и невероятно, потому что в них еще есть пепперончино чуть-чуть, они такие остренькие. Тарали делают по всей Италии. Есть тарали, которые делают в пулье, есть тарали, которые делают в Калабрии, есть ну, вот неаполитанские тарали, вот эти вот большие бублики с миндалем, мама. Очень опасно, очень опасно, очень. Так вот, так, и вот эта работа с тестом, которая у них, это все благодаря тому, что здесь были французы. Дальше. Безусловно, конечно же, влияние арабской кухни. Вот эта знаменитая сфолиателла, такая вот как э, ракушечка, да, из, из э, теста фило, которая пропитана сливочным маслом, а внутри рикота со вкусом апельсина и ванили. Ну, я, тоже это так опасно, я не, я не сластена. Но вот утром это хрустящее, когда она хрустит и зажаренная, это с фолиотелла, это просто бомба. В кафе нужно идти в гамбринус. Мы обязательно с тобой пойдем в этот гамбринус. Он знаменитый такой. Но он знаменитый, там действительно очень красивые десерты. Всегда, мне кажется, круглый год здесь есть торты с земляникой. Где они ее берут? И вот это вот хрустящее песочное тесто, на котором легчайший крем, и все это засыпано земляникой, это очень здорово. которые на улице стоят, они это делают так вот четко, профессионально. Нет, я понимаю, что по всему миру артисты стоят на улице, и это отдельно. Но как-то здесь это какая-то в этом есть. Я прям чувствую, это средневековый театр присутствует вот в этих артистах, которые делают. Причем это же куклы, это кукольный театр. Аутентичность какая-то. Да, аутентичное что-то такое настоящее. Вот не, не какое-то придуманное, притянутое за уши. А вот прям такое, которое на этой площади было, наверное, много сотен лет. Ну вот они, вот они, видите, Пульчинелло. Вот они, Неаполитанский театр. Чудеса. Вот это я понимаю, сувенир привезти из этого города. Или вон чашка, какая чашка, посмотри. Испачканная кофе. Вот оно доказательство того, что Неаполь – это город, в котором знают толк в сладком. Вот они, ромовые бабы, которые сделаны. Вот это просто чисто. Это какие-то с земляникой, с шоколадом. Вот они, заметили с фольятелло. Вот я лично фанатею по сфольятелле. Тоже с кремом, с фисташковым кремом, со сливочным кремом земляникой, с шоколадом. Каноли. Ну, это сицилийская еда, но здесь никакие аппетиты. Я бы с удовольствием бы сейчас только булочку, такую каноли. Эклеры маленькие шо. Ну, вот ромовая баба. Такое со вкусом тирамису. Вот, да, и написано «Баба тирамису». Красиво. 
земляника, вот это везувий, но везувий, он сделан как это сливки, и внутри а, крем, а тесто само как раз для как сфолиотела, это тесто филу, ну, как раз то, чем знаменит а, Неаполь. Это Гамбринус, это самое старое кафе в Неаполе, и оно считается очень знаменитым. Честно говоря, это вот первый кофе, который я в Неаполе пила, я пила в этом кафе. Я хочу сказать, что есть места, в которых кофе сам, как таковой, мне нравится больше. Но атмосфера этого кафе, я стать вот какой-нибудь бокал пузырьков или какой-нибудь коктейль, сок, ну или можно вот сесть, и вот, пожалуйста, зала, и там тебе все подадут. Но надо не забывать, мы по-прежнему в Италии. Если ты стоишь около барной стойки, все в два раза дешевле. Кто тут, я представляю, вон тут, кто тут только не был в этом гамбринусе. Даже вон папа 21 марта 2015 года. А сейчас Пасха. И вот они делают эти яйца. Вообще их делают по всей Европе, э, шоколадные яйца. И вообще каждая пастичерия в Неаполе, то есть кондитерская, она славится своим рецептом. Вот здесь, видите, они все в орехах, то есть пролины. И вообще можно даже заказать яйцо именное. Например, вот я хочу подарить своей подруге Ирене, потому что католическая Пасха, она в этом году, ну, они иногда совпадают на день, но в этом году она раньше, чем э, православная. Поэтому вот э, у меня подруга, она как раз католичка, можно ей заказать такое яйцо. На нем напишет Ирена. Посмотри, вот эти вот, я обожаю. Это сорбе апельсиновое или лимонное в апельсине и в лимоне. А бывает такое же киви, клубничное, прямо в клубничке внутри, мандаринное, внутри мандаринка будет, ореховое в скорлупе от грецкого ореха. Это невероятно. Вот я серьезно говорю, я абсолютно спокойно относящийся к десертам, здесь офигеваю, мне хочется попробовать все. Говоря про таралли, про эти бублики, которые я тоже считаю очень здорово вести, подарок, угощать, но я просто везу себе и сама еще какое-то время по одной штучке в день съедаю и наслаждаюсь. Вот это как раз это мое. Они соленые, они слоеные, они чуть-чуть жирные, потому что в них добавляют оливковое масло, белое вино. Вот они. И лучше это вот Леопольдо. Мне больше всего нравится вкус Леопольдо. Хороший, запахнет вкусно, он все пекут, все тут, производится. Тут на каждом углу эта красота. Да. Ну, честно говоря, неаполитанцы, на мой взгляд, все-таки потолще, чем другие итальянцы. Мне кажется, все дело конкретно не только в пицце, а именно в том, что они очень много едят теста, в принципе, вообще. Ну, во-первых, в основной своей массе они не богатые люди, а тесто дешевле чем рыба или мясо, чем сыр, чем ветчина. Вот, поэтому и, конечно же, вот просто видишь, там особенно часто детей, которые без конца, то с какой-то булкой в руке, то с мороженым, то еще с чем-то. Вот, мне кажется, это вот они как-то зря. Это они, хотя живут на море, двигаться здесь можно без конца ходить километрами по этим шикарным улицам. Это просто мне никакого труда вообще я не думаю о том я когда открываю программку правда она врет эта программка в телефоне вот честное слово правда все обман обман я знаю сколько я бегу я знаю свою скорость она показывает меньше сегодня 10 с половиной километров но это ложь я только 14 пробежала я бегала час 40 и то потому что в гору 14 а когда по прямой я бежала очень быстро вчера она пишет что но вчера 20 километров, но вчера я правда, я и пробежала, и потом еще очень долго мы гуляли, потому что у меня вчера был выходной. Что еще такого из этих вот, вот из знаменитого? Ну вот про кофе я действительно, я не знаю, что они туда добавляют. Ну вот что, это вода, это машины. Машины здесь правда особенные, в основном везде с такими рычагами. Это какая-то хитрая обжарка. Ну что я хочу сказать? Я знаю там вот, например, Пасаляква. Очень вкусный кофе, хорошая марка. А, но самый вкусный. Самый вкусный кофе для меня в Неаполе, я не знаю, почему это, наверное, вот все здесь психологически, это тот кофе, который мне приносят перед началом спектакля. Там реально, вот, ну, правда, там на два крохотных глотка, то есть такая столовая ложка какой-то, я не знаю, карамельно-кофейной, это нектар, это не кофе, это какая-то густая такая, э, какая-то субстанция, которая меня не трясет от него, у меня не поднимается пульс. Но мне действительно как-то вот так, а, какой-то такой подъем. 
на несколько часов случается. Ну, может, это все, конечно, я себе придумываю. Но во всяком случае, я предвкушаю вот этот вот крошечный, приносит такой толстой, разогретой чашки крошечную капельку вот этого нектара. Я вот выхожу на сцену уже под этим впечатлением ярким. Черного. No, 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 non l'ha dato, quindi aspetta se hai No, io aspetto, aspetto perché aspetta, aspetta. Quando passi facciamo la prova. Смотрите, Аня, там что-то страшно. Федерику пошел? Я знаю, но он знаешь, я не пошла. 